encontrar con el licenciado Roberto Alexander Maldonado, que trabaja en la Universidad de Trebello. Él es el que está impartiendo estas charlas el día de hoy y queríamos preguntarle cuáles son las principales técnicas que hay para tomar una buena fotografía. Bien, interesante. Ah, para tomar una buena fotografía, en primera instancia, pues vamos a tener que eh, contar con una buena cámara. Una cámara que permita a nosotros, por ejemplo, eh, darle las, las, los parámetros necesarios a la fotografía. Y la otra, digamos, es la, la, la composición o la técnica de la fotografía. Por ejemplo, para tomar una buena fotografía vas a tener que contar con una buena iluminación, además de eso, una buena serie. Otra cosa muy importante, algunas, algunas, depende de la necesidad ¿verdad? que tú tengas con la vida. Que tú quieras, que tú tengas la, la necesidad que tú quieras, ¿verdad? Así son las, son las parámetros que tú Por ejemplo, en una fotografía periodística tú vas a tener que eh, eh, plasmar un hecho. Pues entonces, primero, pues, primero el hecho como tal, pues, el qué, qué pasó de la ciudad. En segunda instancia, digamos, un poco dónde fue, dónde sucedió. ¿no? Y en tercera instancia, digamos, quiénes son los que pueden tener en cuenta. Algunas normas, digamos, para tomar una buena fotografía es el que del taller ahorita. Es saber las normas de la exposición fotográfica. Y eso es por ejemplo, la ley de la mirada, la ley de la visión, la ley de la tristeza. Esas son las tres reglas más importantes. Tú, por ejemplo, puedes tomar la cámara horizontal o la puedes poner en la cara. La cámara cuando está colocada horizontalmente, pues eso es una fotografía espaciosa, de espacio. O sea, eh, de mucho panorama o de paisaje. Pero si la vas a colocar la cámara, no hay que caer, pues entonces tienes que proyectar un poco más de detalle. Y el motivo que tú vas a fotografiar, porque te da fuerza.